വെൽക്കം ടു ലേൺ അതർ കേരള സിലബസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഇക്വേഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഈക്വൽ ടു സിമ്പൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ ഈ ഈക്വൽ ടുവിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നതും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നതും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സെവൻ അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെവൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഈക്വൽ ടു സിമ്പിളിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നതും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നതും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഈ ഫൈവിന്റെ പൊസിഷനിലുള്ള നമ്പർ ഏതാ നമുക്ക് അറിയില്ല ഏതോ ഒരു നമ്പർ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ടിനോട് ഏത് നമ്പർ കൂട്ടിയാലാണ് ഇവിടെ സെവൻ കിട്ടുക നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക സെവൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വാല്യൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത വാല്യൂ ഏതാണോ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് മാത്രല്ല ഏത് ആൽഫബറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് എക്സ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് എക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യണം ദെൻ ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഒരു ടേമിന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും അതുപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ടേമിന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈന് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നാല് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണുള്ളത് അതായത് പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഇതിൽ ഈ പ്ലസും മൈനസും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി എടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിളിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ടേമിന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈൻ എന്തായി മാറും നെഗറ്റീവ് ആയി മാറും ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ടേമിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്തായി മാറും പോസിറ്റീവ് ആയി മാറും നേരെ തിരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ടേമിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്തായി മാറും പോസിറ്റീവ് ആയി മാറും അതുപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ടേമിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തായി മാറും നെഗറ്റീവ് ആയി മാറും ഇനി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലുള്ള ഒരു ടേമിന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായി മാറും ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലി ിക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്തായി മാറും ഡിവിഷൻ ആയി മാറും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ഉള്ള ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായി മാറും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയി മാറും അതുപോലെ നേരെ തിരിച്ചും എന്താണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഡിവിഷന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തായി മാറും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയി മാറും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു ടേമിനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തായി മാറും ഡിവിഷൻ ആയി മാറും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് നല്ല
ഫോർട്ടി ത്രീ റുപ്പീസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും അതായത് അവർക്ക് അമ്മ ഏഴ് രൂപ കൊടുത്താൽ അവരുടെ അടുത്ത് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആവും എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് സെവൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ അടുത്തുള്ള കാശായിരിക്കും കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ തന്നെ ഉള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ണി സ്പെൻഡ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് വിഷു കൈനട്ടം ടു ബൈ എ പെൻ നൗ ഹി ഹാസ് ഫോർട്ടി ടു റുപ്പീസ് ലെഫ്റ്റ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഹിസ് കൈനേട്ടം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഉണ്ണി അവന്റെ വിഷു കൈനട്ടത്തിൽ നിന്നും എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് പേന വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പം അവന്റെ അടുത്ത് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ടു റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കൈനേട്ടം എത്രയായിരുന്നു എന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം അവന്റെ കൈനീട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവന് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത കാശ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത കാശ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് അതും പിന്നെ അവന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഫോർട്ടി ടു റുപ്പീസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാശ് കിട്ടൂലേ അതായത് ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സോ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാശ് ഇനി ഈ പാർട്ടിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് മോർ മാർക്സ് ആൻഡ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ഗോട്ട് ഫുൾ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ഇൻ ദി മാത്ത് ടെസ്റ്റ് രാജൻ വാസ് സാഡ് ഹൗ മച്ച് മാർക്ക് ഡിഡ് ഹി ആക്ച്വലി ഗോട്ട് സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് രാജന് മാത്സ് എക്സാമിൽ അവൻ പറയാണ് അവന് ആറ് മാർക്കും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനിപ്പോ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്ക് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്ക് അവനിപ്പോ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ മാർക്കിലേക്ക് ആറും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്താവും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ മാർക്ക് എത്രയാണെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് ഈ സിക്സിനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് പോകുമ്പോ എന്താവും മൈനസ് സിക്സ് ആയി മാറും സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നയൻറ്റി ഫോർ അപ്പൊ അവന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്ക് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഫോർ മാർക്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മദർ ഗേവ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ടു ലിസി ഫോർ ബൈങ് ബുക്സ് ഷീ ഗേവ് ബാക്ക് ദി തേർട്ടീൻ റുപ്പീസ് ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ഹൗ മച്ച് മണി ഡിഡ് ഷീ ബൈ ബുക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് അമ്മ ലിസിക്ക് അറുപത് രൂപ ബുക്ക് വാങ്ങാൻ കൊടുത്തു അവൾ എന്ത് ചെയ്തു തേർട്ടീൻ റുപ്പീസ് അമ്മക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ എത്ര രൂപക്കാണ് ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചത് എന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അമ്മ അവൾക്ക് എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സിക്സ്റ്റി രൂപ ടോട്ടൽ അമ്മ ലിസിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്തു തേർട്ടീൻ റുപ്പീസ് അവൾ അമ്മക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ബാക്കി എന്ത് ചെയ്തു അവൾ ബുക്ക് വാങ്ങാനും എടുത്തു അപ്പൊ ബുക്ക് വാങ്ങാൻ എടുത്ത കാശ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് വാങ്ങാൻ എടുത്ത കാശ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഈ തേർട്ടീന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആയി മാറും സോ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുക ഫോർട്ടി സെവൻ റുപ്പീസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോപാലൻ ബോട്ട് എ ബഞ്ച് ഓഫ് ബനാന സെവൻ ഓഫ് ദം വേർ റോട്ടൻ വിച്ച് ഹി ത്രീവ് എവേ നൗ ദർ ആർ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഹൗ മെനി ബനാനാസ് വേർ ദർ ഇൻ ദി ബഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗോപാലൻ ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ബനാന വാങ്ങിച്ചു അതിൽ ഏഴെണ്ണം കേടായിരുന്നു അവൻ അത് എറിഞ്ഞു ഒഴിവാക്കി ഇപ്പൊ അവന്റെ അടുത്ത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ബനാന ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബഞ്ച് ഓഫ് ബനാനയില് എത്ര ബനാന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ബനാന ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആ ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ബനാലയിൽ നിന്നാ കാണേണ്ടത് അത് നമുക്ക് എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം സോ ഈ എക്സ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ആ ടോട്ടൽ ബനാനയെന്ന് അവൻ സെവൻ എണ്ണ എന്ത് ചെയ്തു ഒഴിവാക്കി കേടായ കാരണം ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി ഇപ്പം ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടായി ഫോർട്ടി
അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിമലയുടെ അടുത്ത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കാശ് എത്രയാണെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് വിമലയുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ട് അത് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു വിമല നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപ ഷോപ്പിംഗിന് വേണ്ടി എടുത്തു അപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപ വിമല ആ കാശിൽ നിന്നും ഷോപ്പിംഗിന് വേണ്ടി എടുത്തു ബാക്കി അവളുടെ അടുത്ത് എത്ര ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിമലയുടെ അടുത്ത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്ര രൂപയാണെന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സോ എക്സസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഈ മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും പോസിറ്റീവ് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആയി മാറും ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിമലയുടെ അടുത്ത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കാശ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇത് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ദ ഫോർ വിമല ഹാവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആഡഡ് ടു എ നമ്പർ മേക്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു വാട്ട് ഈസ് ദി നമ്പർ സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഒരു നമ്പറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു കിട്ടി അപ്പൊ നമ്പർ ഏതാന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ആ നമ്പർ ഏതാന്ന് നമുക്കറിയില്ല സോ നമ്മൾ എക്സ് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആഡ് ചെയ്തപ്പം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു കിട്ടി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ഏതാന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സോ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സപ്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക സോ ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ദർ ഫോർ ദി നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അടുത്തത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം എ നമ്പർ മേക്സ് ഇറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ദി നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു നമ്പറിൽ നിന്നും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ആൻസർ വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഏതാന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു നമ്പർ നമ്പർ ഏതാന്ന് നമുക്കറിയില്ല ആ നമ്പറിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ദൻ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എക്സ് ആണെന്ന് കൊടുത്തു സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സോ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ ദ ഫോർ ദി നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ നമുക്ക് ബാക്കി പാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെ